Hanımefendiler ve beyefendiler, Los Angeles'ın herkese selamlar. Bugün size biraz müzik teknolojilerinden bahsedeceğim. Oturduğumuz yerde home stüdyomuzda bir projenin müziklerini nasıl kaydediyoruz? Bunun müzik teknolojisi tarafı nedir? Hadi buna bir göz atalım. Şimdi gönül istiyor ki film müziklerinin bestelenmesi bittikten sonra biz bu bütün partisyonları tek tek alıp kocaman bir stüdyoda müzisyenlerimizle yerleştir, bangır bangır çalalım. Çok güzel plan. Peki projede böyle bir bütçe var mı? Yok! Tabii ki yok. O halde yapmamız gereken tek şey Sample Library. İlk bakışta böyle görebileceğiniz binlerce, yanlış duymadınız binlerce Sample Library paketleri var. Birbirinden çok farklı şirketler, birbirinden çok farklı Sample Library'ler üretiyorlar. Enstrümanlar aynı olsa bile kayıt edilen ortam, kayıt edilen enstrüman hatta kayıt ederken çalan kişinin tuşesine kadar bütün her şey Sample Library'nin kalitesini belirleyen unsurlar. Her enstrümanın, her bir notasının farklı artikülasyonlarla tek tek çalınıp kaydedildiği bir dünya bu. Kemanların legatosunu istiyorsam legato çalınıyor. Stakatosunu istiyorsam stakato çalınıyor. Ve bunlar programlama diliyle, midiler aracılığıyla bizim kullanımımıza sunuluyor. Nereden baksanız dev hizmet. Ve biz de hangi enstrümana ihtiyaç duyuyorsak o enstrümana ait sample library ile bestemizin istediğimiz bölümünü çalıyoruz ve kaydediyoruz. Şimdi harika bir sample ile çalınmış şu güzel örneği bir dinleyin. Tam olarak kastettiğim bu değil aslında. Şimdi mis gibi mikrofonlanmış akustiği mükemmel bir stüdyoda piyano çalmak ile sample'dan piyano çalmak arasında sound bakımından nasıl bir fark var? Hadi buna bakalım. Canlı çalınan bir solo cello ve sample'dan bizim klavyeden çaldığımız bir solo cello. Şimdi müzik teknolojileri ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir zaman gerçek bir enstrümanistin çaldığı duyguyu veremez. Ama başta bahsettiğim gibi endüstriyel bazı durumlar bizi bunu yapmaya mecbur kuluyor. O zaman yapacaksak da en iyisini yapalım diye çaba sarf ediyoruz. Aslında bütün olay bu. Kullanacağınız orkestra ya da enstrümanlarla ilgili iyi bir library seçtiyseniz kendinize, çalma kısmını iyi hallettiyseniz, nüanslarınızı midi otomasyonlarla yaptıysanız ve editlerinizi de güzel yaptıysanız, mix size'dan sonra gayet tatmin edici sonuçlar elde edeceksiniz. Sample teknolojileri kurusunu çok fazla uzatmak istemedim. Çünkü bununla ilgili bir videoyu kendi blog kanalımda aşağıda linkini göreceksiniz, yapmıştım. Merak edenleriniz oradan izleyebilirler. Her cuma yeni bir videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.